Deutsche Schule Melbourne is a German-English bilingual primary school in Melbourne. Our school is located in the suburb of Fitzroy North, which is about four and a half kilometres north of the city. Die Deutsche Schule Melbourne ist eine von zwei anerkannten deutschen Auslandsschulen in Australien und auch eine akkreditierte australische Privatschule. Unser Schulgebäude befindet sich direkt neben dem Fröbel Center hier in Fitzroy North. Unser schuleigenes Curriculum entspricht sowohl den Anforderungen des australisch-viktorianischen Lehrplans als auch des Lehrplans aus dem Bundesland Thüringen in Deutschland. Unsere Schülerinnen und Schüler nehmen an allen australischen Vergleichstests, wie zum Beispiel Naplan teil und auch an den Vergleichsarbeiten aus Thüringen. Somit stellen wir sicher, dass wir allen Qualitätsanforderungen aus Victoria und Thüringen gerecht werden. Die Deutsche Schule Melbourne bietet eine bilinguale Schulausbildung von hervorragender Qualität für alle Familien, die sich für ihr Kind eine anspruchsvolle, zweisprachige Schulausbildung wünschen. Wir wenden uns nicht nur an Familien aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz, sondern wirklich an alle Familien, die sich für eine deutsch-englisch-bilinguale Schulausbildung interessieren. Also auch an diejenigen ganz ohne deutschsprachigen Hintergrund. Unsere Schule hat um die 140 Schülerinnen und Schüler. Ungefähr ein Drittel unserer Kinder hat deutsche, schweizer oder österreichische Eltern. Ein Drittel hat australische Eltern und ein weiteres Drittel hat eine andere Nationalität als Hintergrund. Somit wachsen viele unserer Schülerinnen und Schüler nicht nur zwei, sondern sogar mehrsprachig auf. Sie sprechen schon zwei oder mehr Sprachen zu Hause und lernen zusätzlich die deutsche Sprache in der Schule. Wir bringen unseren Schülerinnen und Schülern die deutsche Sprache auf muttersprachlichem Niveau bei und unterstützen die bestmöglich darin, zu kreativen, selbstbewussten und kritisch denkenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer globalen Gesellschaft zu werden. For our younger students, the day begins in an open plan learning space. In line with our well-established immersion model, 80% of our foundation year lessons are held in German and 20% in English. The immersion model of education means that rather than teaching endless vocabulary lists and grammatical rules, students pick up the language through everyday conversation and play. This way, the children without prior German knowledge learn the language quickly. All of our teachers are fully qualified and registered, with most holding a master's degree and are bilingual in German and English. Our worldwide proven and tested immersion model provides a solid base for our bilingual education. A key feature of this model is the one teacher, one language approach, which means that all teachers communicate with the students exclusively in the teacher's mother tongue. Students gain knowledge of subject content while simultaneously learning two languages. At DSM, our English curriculum follows the requirements of the Victorian curriculum for English and English as an additional language. Students begin in prep with six lessons of English a week, which includes one lesson of integrated studies. This progressively increases throughout the child's schooling, so that by year five and six, they have approximately 12 lessons in English. We recently introduced the Initialate Reading and Spelling Program in years prep to two. In years three to six, we divide the English lessons so that each session has a particular focus related to the text type we're currently studying. Reading, writing, grammar, spelling, speaking, and listening. Students who speak English as an additional language have the opportunity to partake in small group support lessons to develop their English skills. As part of our literacy program, Students also have the opportunity to participate in literacy-related events, such as the Premier's Reading Challenge, writing competitions, and Book Week celebrations. An der Deutschen Schule Melbourne bringen wir Kindern mit und ohne deutschen Vorkenntnissen die deutsche Sprache bei. Das geschieht zum einen durch Immersion. Dabei unterrichten wir Fächer wie Musik, Sachkunde, Ethik, Religion, Mathe und Sport auf Deutsch. Zum anderen unterrichten wir aber auch die deutsche Sprache an sich. Dabei folgen wir dem Thüringer Lehrplan und verwenden deutsche Lehrwerke und Lernmaterialien. Im Deutschunterricht lernen unsere Schülerinnen und Schüler die deutsche Sprache auf ähnliche Weise wie Kinder in Thüringen. Dabei wird aber natürlich auch darauf geachtet, dass Kindern ohne deutsche Vorkenntnisse bestimmte Strategien beigebracht werden, wie sie auch ohne ein deutsches, natürliches, muttersprachliches Bauchgefühl grammatikalische Phänomene richtig anwenden können. 
Zusätzlich unterstützen wir aber auch die Kinder, die Deutsch als Fremdsprache lernen und bieten für diese Kinder DAF, also Deutsch als Fremdsprache, Förderunterricht an. Die jüngeren Kinder haben pro Woche 6 Stunden Deutschunterricht plus 17 Stunden Immersionsunterricht in der deutschen Sprache und die älteren Kinder haben auch pro Woche 6 Stunden Deutschunterricht und 11 Stunden Immersionsunterricht. Zusätzlich können unsere Schülerinnen und Schüler von Anfang an sich viele deutsche Bücher ausleihen, wie wir sie hier in unserer umfangreichen Bibliothek haben. So geht ihnen nie der Lesestoff aus. Dass das Modell funktioniert, zeigen uns jedes Jahr die Testergebnisse verschiedener standardisierter Tests, wie zum Beispiel die Hamburger Schreibprobe und der Thüringer Kompetenztest. Bei diesen Tests befinden sich unsere Schüler und Schülerinnen regelmäßig auf dem gleichen Niveau wie Grundschulkinder in Deutschland und übertreffen im Lesen sogar häufig ihre Altersstufen an deutschen Schulen. Bereits im Vorjahr, bevor die neuen Foundation-Schüler in unsere Schule kommen, besuchen sie im November das erste Mal unsere Schule. Im sogenannten Transition Days lernen sie in einer sehr spielerischen Umgebung ihre zukünftigen Mitschüler, ihre zukünftigen Lehrer und natürlich auch die Schule selbst kennen. Im Januar beginnt dann die Schule mit der Einstellungsfeier. Das ist ein besonderer Event, denn die Eltern basteln im Vorfeld eine Schultüte für ihre Kinder. Diese bringen sie dann zur Einstellungsfeier mit, in der sie von ihren Buddies, den Erstklässlern, musikalisch begrüßt werden. Und dann geht es endlich richtig mit der Schule los. Das Foundation Year ist geprägt von viel Singen, Tanzen, Geschichten lesen, Basteln, Spielen und natürlich Lernen. Und dies alles passiert zu 80% in Deutsch. Vokabular, welches in verschiedenen routinierten Anlässen, wie dem Morgenkreis zum Beispiel, immer wieder auftaucht, erleichtert es den nicht deutschsprachigen Schülern, diese neue Sprache schnell zu verstehen und auch selbst anzuwenden. Der Unterricht in allen Fächern findet handlungsorientiert statt. Das heißt, dass der Inhalt auf verschiedene Weise in verschiedenen Aktivitäten angeboten wird und die Schüler selbstständig durch ihr eigenes Handeln lernen. Dabei steht auch das soziale Lernen stark im Vordergrund und wird durch Partner- und Gruppenarbeit gefördert. Im Foundation Year lernen die Schüler in der deutschen und englischen Sprache die Buchstaben und deren Laute kennen und erwerben dadurch die ersten Kenntnisse zum Lesen und Schreiben lernen. Außerdem lernen sie die Zahlen von 0 bis 20 kennen und üben in diesem Zahlenraum das Addieren und Subtrahieren. Nicht nur Mathe, Deutsch und Englisch, sondern auch die anderen Fächer wie Musik, Sport, Sachunterricht oder Kunst sind sehr beliebt. So lernen die Foundation Year Schüler zum Beispiel verschiedene Instrumente, neue Sportarten oder Künstler kennen oder sie entdecken die Welt der Tiere und Pflanzen und pflanzen sogar ihren eigenen kleinen Kräutergarten. I like the playground. Me too. I like the Me too. Play with my friends and learning. Me too. I love learning. Me too. For our grade three and four students, 60% of their lessons are taught in German and 40% in English. Ich mag ganz gerne, dass man ganz schnell Freunde kriegt und dass die Lehrer ganz schön ähm, nett sind und dass man richtig ähm, viel Spaß haben kann und meine Lieblingsstunden ist Mathe, Deutsch, Kunst und Sport. Die Deutsche Schule Melbourne verbindet auf einzigartige Weise den australisch-viktorianischen und deutschen Mathematiklehrplan. Dadurch bekommen unsere Schüler das Beste aus beiden Welten und lernen Mathematik auf einem insgesamt sehr hohen Niveau. Schüler sind in der deutschen Mathematik eher dazu aufgefordert, abstrakt zu denken. Im deutschen Lehrplan werden den Schülerinnen und Schülern mehrere Lösungswege für ein Problem vorgestellt. Während der viktorianische Lehrplan mathematische Themen früher einführt, behandelt der deutsche Lehrplan die Themen ausführlicher und umfangreicher. I really like math because it's one of my favorite topics. Yeah, we have a really good math teacher called Herr Gardner. He's really friendly and he's a really 
really good at teaching math. They give you these books um, on how to learn and they make learning very easy. The books that we have are pretty good. Some of us, we don't really like math, um, but I think it's, it helps to have a teacher that makes learning fun. Zusätzlich wird die Kombination der australisch-viktorianischen und deutschen Lehrpläne ein reibungsloser Übergang in das deutsche Schulsystem ermöglicht und umgekehrt vom deutschen ins australische Schulsystem. At the start I didn't really speak, I was more like listening to the people to get like the vocabulary and everything, but now I speak a lot and all my friends say I did a very good job at learning English so fast and I'm also really proud of that. So I came here 10 months ago and I spoke a few words in English and it was very hard for me to understand and speak English. I always asked if they yeah. can speak German, please speak German. And now I started to speak English with them. Mm -hmm. Not that much, but I started. And now it's not that hard anymore because you listen to English and you get into it. Yeah. We understand that every child's learning progress is unique. That's why we offer group and individual plans for students who need extra support or are ahead of their peers. Meine Aufgabe als Sonderpädagogin an der DSM ist es, Kinder mit besonderen Lernbedürfnissen und Lernvoraussetzungen zu unterstützen. Das mache ich gemeinsam mit den anderen Lehrkräften und auch mit den Eltern der Kinder. Und dazu gehört zum Beispiel Förderpläne zu erstellen oder auch Lernstände festzustellen der Kinder und äh, mit den Kollegen zusammen Förderangebote zu planen oder auch Unterrichtsangebote zu differenzieren und natürlich auch die Kinder in der Klasse zu unterstützen oder auch beim kleinen Gruppenunterricht außerhalb des Klassenraums. For our grade 5 and 6 students, 50% of the lessons are taught in German and 50% in English. At DSM, we take pride in our modern teaching methods that prepare students for secondary school, university and their future careers. Our teachers use state-of-the-art equipment to make sure our students get every opportunity to acquire and develop their academic skills. We get students ready for the future by developing their general capabilities in all areas, including science, technology, engineering, the arts and mathematics. So if we have different questions that we're not really so comfortable about asking the teacher, then we can just ask our learn coaching teacher. The land coaching sessions are about five minutes long. Sometimes I wish they went a bit longer. It's a great opportunity to ask a question in a subject that you weren't really comfortable, I guess, to ask in class because everyone knew what it was and you didn't. It's your own personal lesson and you put your own goals. You don't have to work with everyone. You have three or two or three goals that you, as a one kid needs to focus on. You make your goal and then you accomplish it. It's like you get this real, really sense of just like accomplishment once you're done. Like it could be, I want to improve my handwriting. So I don't know, every day or every week I would go and do some practice. And then we would just see how much I've, how much it's changed and how good I've done. I think it's also a lot easier just to talk to one teacher about the problems that you're having a little in school and then they're really there to help and support you with it. It's kind of your own lesson but even though it's only a small amount of time so it isn't taking up any of the actual lesson and it's kind of like you can bond with the teachers and they can just help you out. In addition to the regular lessons, we offer our students a broad range of extracurricular activities, instrumental lessons and school activities throughout the year. In terms of extracurricular activities, we offer chess, coding, art, drama and sports clubs. I think chess is fun and it brings a lot of benefits. For example, um, in chess you have to be kind of concentrated and it helps you be concentrated. And also long-term planning because you're always thinking about if I move this piece, um, what will happen? I think chess makes your mind a little more, work a little more and I think it's fun as well. Die Deutsche Schule Melbourne verfügt über vielfältige technische Medien zur Anreichung des Unterrichts. 
Wir sind uns über die funktionalen Vorteile von Interactive Whiteboards und Tablets sehr bewusst und setzen diese gezielt ein. Wir haben uns aber bewusst gegen ein One-to-One -one oder eins zu eins oder BYOD, Bring Your Own Device Programm entschieden, da diese gewisse Nachteile mit sich bringen. Wir verfügen in allen Klassenzimmern über Smartboards als Teaching und Teacher Tool. Mediale Präsentationen, gespeicherte Inhalte und Videokonferenzen bieten schnelleren Zugang zu neuen Medien. Die Schule verfügt ferner über Einsatzklassen-iPads für Early Primary School Years und Middle Primary School Years, weil deren Funktionalität und Sicherheit der kindlicheren Welt mehr entspricht. Upper Primary School Years arbeiten vermehrt mit Laptops und zukünftig Surface Pro, um den höheren Anforderungen und den größeren Fähigkeiten gerecht zu werden. Dabei spielt die Sicherheit der Kinder eine übergeordnete Rolle, weshalb wir uns unter anderem für Devices entschieden haben, die von der Schule gemanagt werden, um sicherzustellen, dass wir Best Practice im Umgang mit Cyber Safety zeigen. An outstanding feature of DSM is its tightly knit, vibrant and supportive school community. Families from diverse backgrounds join the school and supplement school life by taking part in a variety of activities. Children from the foundation year to grade 6 know each other and feel comfortable with and assist each other, which is a great testament to the cohesion of the whole school. Deutsche Schule Melbourne is well known for its events such as the famous DSM Christmas Market, which over the years has become the German Christmas Market on the Melbourne cultural calendar. It's such a comprehensive event that some attendees don't even realise that it's a school fate organised by a small number of volunteer families. So, obviously, I am an American and I have married an Australian. So, for me, I feel like those are the most language-isolated countries in the world and I really wanted my son to have the benefit of a second language. We don't have a relationship with Germany other than I do love a lot of German artists. I had bilingual education when I was little because my parents spoke Cantonese, we were from Hong Kong, and so when we I grew up speaking Cantonese and when I came to Australia, um, I realized that I learned English really quickly and I really enjoyed that bilingual education, so we're looking for something similar for our child. I'm from Switzerland myself, so for me it was very important that the kids also learn my mother tongue, which is German, and then as well, I guess in, in Switzerland we're used to a, a multi-language education early on, which I felt, thought really opens the, the world to us. And I feel really proud that my son is, you know, able to speak fluently in German and just really, he feels more like um, a global citizen. Our oldest is in grade five and she can switch from one language to the other without any problem. She can communicate with her family in Switzerland. When we are there, she feels very comfortable with the language and with the people, but she can also, you know, um, she has the English um, that's in her. I think it was really important for the kids to see and be part of a multicultural environment as well and have an understanding. Um, not only of a different language, but what it comes with it, the culture behind it. The one thing we wanted um, when we put the kids in the school was that they would come bilingual. So they would learn the language from grammar point of view, from writing, speaking, and would be able to flex it, the flexibility of interchange between the languages. And I have to say, I couldn't be more pleased Even though we didn't come from any German-speaking background, we felt really supported by all the other families and also by the school because they helped our son with some extra help to, um, to get to grips with some of the German and also not to feel scared coming into a new environment, which is great. The value that has added to us, especially as foreigners and not having family around, has been Yeah, that, I think sometimes it's, it really grew into a second type of family when we got that at Deutsche Schule Melbourne. Um, we made wonderful friendships amongst the parents. I think that, you know, really this German background and the really international group of students that attend Deutsche Schule, we've felt so fortunate. <laughs> Viele Ehemalige identifizieren sich auch nach der sechsten Klasse noch stark mit der Deutschen Schule Melbourne und nehmen an unserem deutschen Sprachzertifikat für Oberstufenschüler teil, um ihre Deutschkenntnisse noch weiter zu vertiefen. 
Dieses Sprachdiplom ermöglicht es unseren Schülern aus sprachlicher Sicht später an einer Universität in Deutschland zu studieren. Also was ich erinnere an der Schule ist, die, meine Freunde, meine guten Lehrern, das ähm, Weihnachtsmarkt, das fand ich äh, ganz toll, mit äh, deutsches Atmosphäre und äh, einfach jeder da war nett, man hatte keine Probleme, es war ganz viel Spaß. Ja. My memories um, of Uh, the German school Melbourne was um, probably the camps that we did when we went to Sovereign Hill and spent a week there, you know, experience what it's like to live in the olden times and stuff like that. And also all the different like activities that the school offers, like the athletics day, that was really fun. The teachers that we had like really made it fun to be at school. Uh, heute bleibe ich in contact with my Freunde durch ein, Pro ein Sprachdiplom an der Schule wo wir äh, miteinander Deutsch lernen. So I believe one of the advantages of going to a bilingual school is uh, well, knowing two languages of course, but um, also well, now everyone just thinks it's really cool if you know two languages. It's uh, not that common that I don't know of, I don't know many people that do. Going to universities in Germany, so that's what I'm thinking about doing since I've finished high school now. Engineering I know in Germany is pretty uh, well known and pretty good and if I've opportunity to study the engineering in Germany would be uh, pretty amazing I feel like yeah. We offer our DSM families an in-house before and after school care service from 7 a.m. in the morning until 6 p.m. in the evening. With this service we are able to support our DSM families by providing outside school care within our own school premises. Es ist auch, auch gut dass es klein ist, weil man kennt fast jeder jeder kennt jeder. Die Klasse für mich fühlt sich an wie eine große Familie und ähm, es ist sehr schön, Deutsch zu lernen, weil zum Beispiel, wenn du zu Deutschland gehst, ähm, dann kannst du mit sie sprechen und in diese, ähm, dieses Jahr ähm, und nächstes Jahr lernen die fünf Klässler Französisch. So here at DSM, our five and six students learn French. French is taught in a similar way to English and German in that we also use an immersion approach where the teacher speaks French with the students but supports their speaking with a range of gestures and props so that the meaning is clear to the students. We also have a range of French books in the library that the students can take home to support the learning that happens in class. Bilinguale Erziehung und Bildung ist weit mehr als die reine Addition von Sprachen. Die Forschung zeigt deutlich, dass Mehrsprachigkeit zusätzlich zum eigentlichen Spracherwerb viele weitere Vorteile bietet. So entwickeln die Kinder zum Beispiel eine bessere Problemlösungs- und Multitasking-Kompetenz, sowie erhöhte Kreativität und Kommunikationsfähigkeit. Auch auf das konzeptionelle Denkvermögen und das Verständnis der Mathematik hat Mehrsprachigkeit einen sehr positiven Einfluss. All diese Fähigkeiten sind von entscheidender Bedeutung im heutigen 21. Jahrhundert und eröffnen bilingualen Kindern viele Möglichkeiten in ihrem späteren Leben. If you're looking for a high quality bilingual school and a close knit warm community, please get in touch and visit us at one of our open days or school tours. We look forward to welcoming you to Deutsche Schule Melbourne. Wir sind die Deutsche Schule Melbourne. Wir sind die